ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക തണുപ്പുള്ള ദിവസം കേട്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പം ഓട്ടം സീസണാണ് തണുപ്പ് നന്നായിട്ട് തുടങ്ങി ഭയങ്കരമായ തണുപ്പെന്ന് പറയാനല്ല പക്ഷേ എന്നാലും അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പായി കേട്ടോ അപ്പം രാവിലെ ചെറിയ മഴയൊക്കെ പെയ്തു അതുകൊണ്ടല്ലേ വെള്ളമൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പുറകശത്തൊക്കെ നല്ല കാടായി പുല്ലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വളർന്നു ഇനി പുല്ലൊക്കെ വെട്ടണം ഈ മാസം അടുത്ത ആഴ്ച ഇൻസ്പെക്ഷനുണ്ട് വീടിൻ്റെ ഇൻസ്പെക്ഷനുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാം വൃത്തിയാക്കണം പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു തക്കാളിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ മറിടിച്ചൊക്കെ പോയി കേട്ടോ അപ്പോൾ പശികളൊക്കെ ചിലക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ രാവിലെ റിച്ചുപെട്ടിനെ സ്കൂളിൽ കണ്ടാക്കി എൻ്റെ മുഖമൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു തടി വെച്ചിട്ടോ ആ മുഖം നല്ല നാട്ടിൽ പോയിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നന്നായിട്ട് വണ്ണം വെച്ച് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മുഖമൊക്കെ ഭയങ്കര ചീർത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം എനിക്കിങ്ങനെ ക്യാമറയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പെട്ടിപൊട്ടിക്കൽ ചടങ്ങാണ് പെട്ടിപൊട്ടിക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ വലിയ വലിയ രീതിയിലുള്ള പെട്ടിപൊട്ടിക്കലൊന്നുമല്ല പക്ഷേ എന്താ പറയുക ഒരു വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് അല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പെട്ടിപൊട്ടിക്കൽ ഉണ്ടായിട്ടല്ല കാരണം ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ പല പല ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് പക്ഷേ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാ സാധനങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ നോക്കിയും കണ്ടൊക്കെയാണ് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പം പലരും നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെ പാക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പാക്കിങ് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന് കരുതുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു റിസ്ക്കും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ട്രോളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ട്രോളി ഫുള്ള് നമ്മുടെ നമ്മൾ രണ്ട് ട്രോളിയും രണ്ട് ട്രോളി ഒരു ബാഗും ആണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഒരു ട്രോളിയാണ് ഞാൻ പൊട്ടിച്ച് കാണിക്കാൻ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പുതിയ ഐറ്റംസ് പുതിയ പുതുതായിട്ട് നമ്മൾ മേടിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായി മേടിച്ച കുറേ സാധനങ്ങളാണ് പിന്നെ ബാക്കിൻ്റെ തൊക്കെ നമ്മുടെ ഓൾഡ് പഴയ സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെട്ടി പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ പെട്ടി കുത്തനെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ റെഡി ആക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന വന്നത് സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും റിച്ചു കുട്ടനും അഡൽറ്റ് ടിക്കറ്റാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് പേർക്കും തേർട്ടി പ്ലസ് ചെക്കിൻ എന്താ പറയുക തേർട്ടി കെ ജി ചെക്കിൻ ലഗേജും പിന്നെ സെവൻ കെ ജി ഹാൻഡ് ബാഗും ആയിരുന്നു പിന്നെ ലാപ്ടോപ്പ് ബാഗ് ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് കേട്ടോ അപ്പോൾ തേർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി തേർട്ടി നയൻറ്റി കെ ജി ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ആകെപ്പാടെ ഇത് ട്വൻറ്റി ത്രീ കെ ജി ഈ ഒരു ട്രോളി സെക്കൻഡ് ട്രോളി ട്വൻറ്റി ടു കെ ജി പിന്നെ ഒരു ബാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പതിമൂന്ന് കിലോ അത്രയും മൂന്ന് എണ്ണ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സിക്സ്റ്റി കെ ജി പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒന്നും എടുത്തു ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റംസ് പോലും ഒരു സ്നാക്സ് പോലും ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് പോലും ഒരു മുട്ടായി പോലും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു കിലോ അത്രയും വ്യത്യാസം വന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺബോക്സിങ് തുടങ്ങാം അത്ര വലിയ കാര്യമായ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കാണാൻ ണ്ട് കാരണം തുണികളാണ് കൂടുതലും അപ്പൊ നിലത്ത് വെച്ച് പൊടിയാണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു ബാഗ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് മുത്തേശി തന്നതാണ് ഈ ബാഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൂളർ ബാഗ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മള് ചൂടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പുള്ളതോ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വെച്ച് എവിടെയെങ്കിലും ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നല്ല ഒരു ബാഗ് ആണ് കുറച്ചേറെ ചൂടും തണുപ്പൊക്കെ നിൽക്കും പിന്നെ ഇനി എല്ലാം ഡ്രസ് ഐറ്റംസ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മള് ഒരു വലിയ ഷോപ്പിംഗ് നടത്തി ലുലു മോളിൽ പോയിട്ട് കൊച്ചി ലുലു മോളിൽ പോയിട്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ വ്ലോഗ് ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം അവിടെ നിന്ന് മേടിച്ച സാധനങ്ങളൊന്നും അത്ര കാര്യമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു കേട്ടോ വീഡിയോ ഒന്നും അങ്ങനെ
എന്താ പറയുക പിള്ളേർ കണ്ടുകൊടുപ്പാണ് ഇത് നമുക്കല്ല കേട്ടോ ഫ്രണ്ടിന്റെ കൊച്ചിനാണ് പിന്നെ ഇത് ഇച്ചാന് ഒരു ഇച്ചാന് മേടിച്ചാണ് ഇത് നമ്മൾ ലുലു മോണിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാണ് ഡി കൂപ്പറിന്റെ ഒരു ജമ്പർ ഇതിന് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയായി അപ്പം ലുലു മോണിന്ന് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു എമൗണ്ട് പൊടിച്ച് കാരണം അവിടെ എല്ലാം ഭയങ്കര റേറ്റ് ആണല്ലോ പിന്നെ ഇത് റിച്ചിക്കുട്ടനെ ഒരു ഷർട്ട് കുറച്ച് വലുതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിന് എണ്ണൂറ് രൂപ ലുലു മോളിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാണ് പക്ഷെ നല്ല രസമല്ല നല്ല ഫുൾ കൈ ആണ് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മടക്കിയും വയ്ക്കാം പിന്നെ രണ്ട് വാട്ടർ ബോട്ടിൽ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും ഓടിയോന്നുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഒരു ജാക്കറ്റ് ഇതെനിക്ക് മുത്തേച്ച് കണ്ടെത്തുന്നതാണ് ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഇതൊരു ചുരിദാറിൻ്റെ ടോപ്പ് ലുലു മാളിയിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് ഇത് അന്ന് മേടിച്ച സമയത്ത് മീഡിയം സൈസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് കറക്റ്റ് നോക്കി മേടിച്ചതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പം വണ്ണം കൂടിയിട്ട് ഇപ്പം ഇതെനിക്ക് കയറത്തില്ല ഇത് അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ചവള ചക്കയും വാങ്ങി കടിച്ച് കയറ്റി ഞാൻ ചക്കയൊക്കെ കണ്ടാലും എനിക്ക് ഒരു കൺട്രോളും ഇല്ല അതങ്ങനെ വന്ന് ഒരു മൂന്നോ മൂന്ന് നാല് കിലോയോളം ഞാൻ കൂടിയിട്ടോ പിന്നെ ഇത് ചേനൊരു പാൻറ്റ് പ്യൂമേ പ്യൂമേ നിന്ന് മേടിച്ചാണ് അതിന് ആറായിരം രൂപ കേട്ടോ പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ ഒരു ജീൻസ് ഇത് ചേൻ്റെ ജീൻസ് ഇത് നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്നും വയനാട്ടിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാണ് കില്ലറിൻ്റെ ഒരു ജീൻസ് ഇതിന് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം പിന്നെ ഇതൊരു ടീഷർട്ട് പ്യൂമ ടീഷർട്ട് ഇത് ചേനുള്ളതാണ് ഇതിന് ഇതിന് നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് അയ്യായിരം രൂപ പിന്നെ ഇതെനിക്കൊരു ഷോളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് രൂപ ഇങ്ങനത്തെ ഷോള് അങ്ങനത്തെ ഷോളൊക്കെ എല്ലാ എല്ലാ ചുരിദാറുകൾക്കും ചേരുന്നതാണോ ടോപ്പുകൾക്കൊക്കെ പിന്നെ ഇത് പ്യൂമയുടെ പ്യൂമയല്ലേ ആ പ്യൂമയുടെ ഒരു ഹാറ്റ് ഇച്ചാണ് പ്യൂമയുടെ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് കുറേ അത് ഇതെല്ലാം മേടിച്ചായിരുന്നു ഇതിന് എത്രയായി അതിന് രണ്ടായിരം രൂപ കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് റിച്ചിക്കുട്ടനെ ഒരു ഓണത്തിനിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ജിബ മേടിച്ചതാണ് അത് വലുതാ എന്നാലും നമ്മളൊന്ന് മേടിച്ചത് അതാണ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ചെറിയൊരു സൈസ് എന്ന് പറയാം ഇത് നാനൂറ്റി അമ്പത് രൂപ അതിന് പാൻറ്റ് വെള്ള കളർ പാൻറ്റ് ചുമ്മാ ഓണത്തിന് ഇടാൻ ഒരു രസമല്ലേ മുണ്ട് മേടിച്ചാലോ എന്ന് ഓർത്ത് പക്ഷെ അവന് മുണ്ട് അത്ര കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ജിബ എടുത്തു പിന്നെ നമ്മളൊരു അപ്പച്ചെമ്പ് അപ്പച്ചെമ്പ് അല്ലേ ഇഡ്ഡലി പാത്രം മേടിച്ചാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് കുക്ക് എന്താ പറയുക ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റവ് ആയതുകൊണ്ട് സാധാ അപ്പച്ചെമ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം പട പടാന്ന് അത് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ അടി നല്ല കട്ടിയുള്ള അപ്പച്ചെമ്പ് വേണം അപ്പം ഞങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഒന്നും ഒരു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ല അവസാനം ഇതൊരു പുതിയ മോഡലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കിടക്കാർ കാണിച്ചതാണ് അപ്പം ഇത് ഇൻഡക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ആണ് നല്ല കട്ടിയുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഇത് അപ്പച്ചമ്പായിട്ട് അതായത് ഇത് ഇഡ്ഡലിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പഴം പുഴുങ്ങാൻ അങ്ങനെ പുഴുങ്ങാൻ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ നൂൽപ്പുട്ടിനുള്ളതുണ്ട് അപ്പ എന്തായിരുന്നു മറ്റേ വട്ടയപ്പത്തിനുള്ള എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി കൂടി ഇതിനകത്ത് ഇറക്കി വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാം നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കുകയോ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം ചെയ്യാം ഈ ഒരു സാധനം എടുത്തിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഇത് മേടിച്ചു ഇത് വേണ്ട ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം ഇതിന് എത്ര ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യായിരം ആറായിരം ഉണ്ടായില്ല അയ്യായിരത്തി സംതിങ് ആയി ആറായിരത്തിനടുത്ത് പക്ഷെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനമാണ് പിന്നെ ഇത് എനിക്കൊരു പാൻറ്റ് 
പ്യൂമേനെ മേടിച്ചാണ് ഇതിന് ഇത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പിന്നെ 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 ഇത് വെച്ചാണ് ഒരു ടീഷർട്ട് ഇത് നമ്മൾ കൽപ്പറ്റയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ് ഇന്ത്യൻ ടെറൈൻ്റെ ഒരു ടീഷർട്ട് ഇതിന് ഇതിന് എത്രയായിരുന്നു ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ പിന്നെ ഇത് എനിക്കൊരു ജീൻസ് ഇത് നമ്മൾ കൽപ്പറ്റയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ് ഇതിന് ആയിരത്തി എഴുപത് പിന്നെ ഇതൊരു ഇതൊരു ഓവർ കോട്ട് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഇതും കൽപ്പറ്റയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ് ഇതിന് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പിന്നെ എന്താണ് ഇനി അടുത്തത് ഇത് എനിക്കൊരു ടോപ്പ് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഏറുവും ദൈവത്തിനറിയാം ഈ വണ്ണം കുറച്ചിട്ട് വേണം ഇതൊക്കെ ഇല്ല ഇത് എസ് പാലത്തിൽ നിന്ന് മേടിച്ചത് എഴുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് നല്ല രസമായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തത് കുറച്ച് ഇറക്കം പറഞ്ഞ പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ പുതിയ മോഡലൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഒരു വേറൊരു ഷാള് വൈറ്റ് ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൊച്ചിന് വേണ്ടി മേടിച്ചാണ് എൻ്റെ പിള്ളേർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓണം വരികയാണ് അപ്പോൾ ഓണത്തിനുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ ഇത് ചെരുപ്പ് ലുലൂന്ന് മേടിച്ചതാണ് അത്രയായിരുന്നു അറുന്നൂറോ സംതിങ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പൈസ പിന്നെ ഇത് നൈറ്റ് ഡ്രസ്സ് ലുലൂന്ന് മേടിച്ചതാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ അങ്ങനൊരു പാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഇത് പാൻഡ് പിന്നെ ഇത് ലുലൂന്ന് മേടിച്ച ഒരു ടോപ്പ് എനിക്ക് മേടിച്ച ടോപ്പാണ് നല്ല രസമല്ലേ എനിക്ക് എത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ട് മേടിച്ചതാണ് എന്താ ഞാൻ കയറുമാവോ അന്ന് കയറുമായിരുന്നു ഇപ്പം കയറാൻ വഴിയില്ല ഇത് ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപ നല്ല കളറല്ലേ നല്ല തുണിയും വന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് ലേവീസിൻ്റെ ഒരു ടീഷർട്ട് എനിക്ക് മേടിച്ചതാണ് ഇതിന് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഇതും ലുലൂനാളിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ് പിന്നെ ഇതൊരു ബ്ലൗസ് സാരി ബ്ലൗസ് ഓണത്തിൻ്റെ സെറ്റ് സാരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മേടിച്ചതാണ് ബാക്ക് ബാക്ക് ഓപ്പണൊക്കെ ആയിട്ട് എന്നിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം പോരുന്ന പോരുന്ന സമയമൊക്കെ പിന്നെ പിച്ചിക്കിട്ടുന്ന ഒരു ജമ്പറ് നമ്മളെ കൽപ്പറ്റയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച ഇതിന് എത്രയായിരുന്നു നൂറ്റി എൺപത് രൂപ പിന്നെ വെച്ചപ്പെട്ടെ വെച്ചപ്പെട്ട ഇത് ലുലൂ മോളിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാണ് ലുലൂ മോള് ആ ലുലൂ മോളിലെ ടോമി ഹിൽഫ് കെയറിൻ്റെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാണ് ഇതിന് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അറുന്നൂറ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ മൂന്നാർ പോയപ്പം സ്വിമ്മിങ്ങിന് സ്വിമ്മിങ് പൂള് ചേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചാണ് ഓക്കെ ഇത് വെച്ച് കിട്ടുന്ന ഒരു ട്രൗസർ കൽപ്പറ്റയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ് ഇത് ചെറിയ ഐസ് ഫ്രൈസ്റ്റാണ് കാണുന്നില്ല പിന്നെ ഇത് എൻ്റെ ഒരു ഷോളിന് ഇത് പഴയ ഒരു ഷോളാണ് വീട്ടുകാർ നിർത്തോണ്ട് വന്ന പിന്നെ എനിക്കൊരു ചുരിദാർ ബാക്കിയില്ലേ ആ എൻ്റെ ചുരിദാറിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പും പാൻറ്റ് ഷോളും ഇത് പണ്ട് ഒരു അഞ്ച് അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ആൻറ്റി ഗിഫ്റ്റ് എന്നതാണ് ഇത്തവണ പോയപ്പോഴാണ് അടുപ്പിച്ചത് എൻ്റെ പിന്നെ വേറെ വിറ്റ് കേൾക്കണം ഞാൻ നാട്ടിൽ ചെന്ന് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഇത് പോയി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് മേടിക്കാൻ ചെല്ലുന്നത് അപ്പോൾ ഇട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കയറുന്നില്ല വണ്ണം വെച്ചിട്ട് ഒരു രക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നെ ഞാൻ മാറ്റിയില്ല ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ പറഞ്ഞ ചേച്ചി ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ മെരിഞ്ഞോളും അതുകൊണ്ട് സ്റ്റിച്ച് മാറ്റണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് അതുപോലെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം വണ്ണം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത വലിയൊരു ടാസ്ക് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ പാൻസിൻ്റെ ഒക്കെ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗരറ്റ് പാൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തയ്ക്കുമ്പോൾ എനിക്കുന്നത് ഇവിടെ സൈഡിലൊരു സിപ്പും ഒരു കൊളുത്തൊക്കെ ഇട്ട്
പിന്നെ ഇത് എൻ്റെ ഒരു പഴയ ഷോളാണ് ഇത് പഴയ ഒരു ലെഗിൻസ് ആണ് അത് ഞാൻ ഏതോ ഒരു ടോപ്പ് ഇടാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് ഇത് നാട്ടുപഴക്കത്താണ് മേടിച്ചതാണ് ഇത് കുറേ ഇട്ടു നാട്ടിലെ കുറേ ഇട്ട് വലസീതാണ് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ സീക്രറ്റ് ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം സൈഡിൽ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇത് റെഡിമെയ്ഡ് മേടിച്ചാണ് അപ്പം സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു വർക്ക് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ സൈഡ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ഇത് ത്രീ ബൈ ഫോർത്താണ് ഈ പാൻറ്റ് സീക്രറ്റ് ബാൻഡ് ഫുൾ ലെങ്ത്ത് ഉള്ളതാണ് ത്രീ ബൈ ഫോർത്തും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് എനിക്കൊരു ടോപ്പ് ഇത് എവിടുന്നാ ഇത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാണ് ഇതും കുറച്ച് കിട്ടും ഇതിന് എത്ര രൂപയായിരുന്നു ആയിരത്തി സംതിങ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു തോന്നും പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ സ്വിമ്മിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് മേടിച്ച് മൂന്നാറിൽ നിന്ന് മേടിച്ച ഇറച്ചിക്കൂട്ടിൻ്റെ നിക്കറാണ് പിന്നെ ഇത് ഒരു പലാസോ പാൻറ്റ് ഇതും എൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാണ് ഇതിന് മുന്നൂറ്റി സംതിങ് എത്രയാണ് കണ്ട പിന്നെ ഇറച്ചിക്കൂട്ടിന് കുറച്ച് ലോക്കൽ വീട്ടിൽ കൂടെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിക്കറ് മേടിച്ച് പിന്നെ ഇത് അവൻ്റെ സ്വിമ്മിങ്ങിൻ്റെ ടോപ്പ് ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പൈസ കേട്ടോ അമ്പത് അറുപതോ അങ്ങനെ എന്തോ പൈസയാണ് പിന്നെ ഇത് ഞങ്ങൾ സ്വിമ്മിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് മേടിച്ച ട്രൗസർ പിന്നെ ഇത് ഇറച്ചി കെട്ടിന് ട്രൗസർ നേരത്തെ കാണിച്ചതിൻ്റെ അതേ മോഡൽ കളർ ചേഞ്ച് ഇത് നാട്ടിൽ നിന്ന് മീൻസ് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ് പിന്നെ ആ ഇതാണ് ടോമി ഹിൽ ഫിഗറിൻ്റെ മറ്റൊരു ടീഷർട്ട് നല്ല രസമല്ലേ പിന്നെ ആ ഇതെനിക്ക് വേറൊരു സീക്രറ്റ് പാൻറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഇത് റെഡിമെയ്ഡ് മേടിച്ചാണ് ഇത് ഫുൾ ലെങ്ത്ത് ആണ് അപ്പം ബ്ലാക്കും ക്രീമും പാൻസ് ഒക്കെ എല്ലാ ടോപ്പിൻ്റെ കൂടെ പോകുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഓരോന്ന് മേടിച്ചതാണ് അപ്പം ഇത് ഇതിന് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് മേടിച്ച ഇത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് മേടിച്ച ജാസ്മിൻ ഇതിന് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ എൻ്റെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഇത് ഇത് ചേൻ്റെ സ്വിമ്മിങ് ട്രൗസർ ഇത് ചേൻ്റെ സ്വിമ്മിങ് ഒരു ടീഷർട്ട് ഇതൊക്കെ മൂന്നാറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മേടിച്ചാണ് പിന്നെ ഇത് എനിക്കൊരു ടോപ്പ് ഇതും ലുലു മോളിൽ നിന്ന് മേടിച്ച ഇതിന് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് നല്ല രസമുണ്ട് നല്ല തുണിയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് റിച്ച് കുട്ടന് ഇത് റിച്ച് കുട്ടന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് മേടിച്ച മുന്നി മേടിച്ചു കൊടുത്താണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ഉണ്ട് ടോപ്പ് ടോപ്പ് ഇത് ലുലു മാളിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാണ് അത്ര പ്രൈസ് ടാഗ് പൊട്ടിപ്പോയി ഇത് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് മേടിച്ചതാണ് വിമാനമുണ്ട് കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇതൊരു ടോപ്പ് ഇതിന് ഇതും കേരളത്തിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ് അതിന് എത്ര അറുന്നൂറ്റിയോ എഴുന്നൂറ്റി അങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഇത് എനിക്കൊരു ജീൻസിന് ടോപ്പ് ഇത് നമ്മളെ ഇവിടെ നിന്ന് കൽപ്പറ്റയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ് അത്യാവശ്യം റേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പ്രൈസ് ടാഗ് കാണുന്നില്ല ഒരു ആയിരത്തി ആയിരത്തിനടുത്തൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ നല്ല മെറ്റീരിയൽ ആണ് നല്ല നല്ലതാണ് പിന്നെ പിന്നെ എന്താ പ്യൂമയെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് സോക്സുകൾ മേടിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് പേരുണ്ട് കേട്ടോ അറുന്നൂറ് രൂപ പിന്നെ രണ്ട് ലുങ്കി ഇത് നമ്മൾ അടുത്തുള്ള ഒരു ചേട്ടനാണ് പിന്നെ എൻ്റെ വേറൊരു ടോപ്പ് ഇതാണ് പോയിട്ട് കുറേ ചുരിദാറിൻ്റെ ടോപ്പ് എടുത്തത് കാരണം ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് മീൻസ് ചുരിദാറിടാം നമുക്ക് അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് പള്ളി പോകുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മലയാളീസിൻ്റെ പ്രോഗ്രാംസിനൊക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അയർലൻഡിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഒരു ചുരിദാർ ഒരു ചുരിദാർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഇടാനേ പറ്റത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല എപ്പോഴും നാട്ടിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം കൊണ്ടുവരും അത് നാട്ടിൽ അതുപോലെ കൊണ്ടുപോകും നാട്ടിൽ പോയിട്ട് അരിക്കിടല് അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ചുരിദാറൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇടാം പള്ളിയിലൊക്കെ പോകുമ്പം കാരണം വെതർ അങ്ങനത്തെയാണല്ലോ അപ്പോൾ അയർലൻഡിൽ നിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പള്ളി പോ മലയാളം കുർബാനയ്ക്ക് പോകണമെങ്കിലും ചുരിദാർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തണുക്കും അത് ജാക്കറ്റ് ഇട്ടാലും ബാക്കി താഴോട്ടൊക്കെ തണുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം അപ്പം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ചുരിദാർ ഒന്നും
ആയിരത്തി രണ്ടായിരത്തിനടുത്ത കണ്ടേഷൻ നല്ല മെറ്റീരിയൽ ആണ് പിന്നെ റിച്ചിക്കുട്ടന് ഒരു ബനിയ ഇത് കൽപ്പറ്റയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചത് അവൻ നോക്കി മേടിച്ചതാണ് സ്പൈഡർമാൻ ആണ് പറയുന്നത് സ്പൈഡർമാൻ്റെ ഒരു ടീഷർട്ട് ഇതിന് എഴുന്നൂറ് രൂപയാണ് കണ്ടായി പിന്നെ എനിക്കൊരു ജീൻസ് ക്രീം കളർ ജീൻസ് ഈ ഒരു കളർ ഇവിടെ കിട്ടത്തേ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ നോക്കി ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കളർ ജീൻസ് ഇല്ല ആണുങ്ങൾക്കുണ്ട് പക്ഷെ പെണ്ണുങ്ങൾക്കില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത് മേടിച്ചു ഇത് വരണം അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് രൂപ പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നാണ് പിന്നെ ഒരു ഒരു പാവാടയാണ് കേട്ടോ ചേച്ചിയുടെ മോക്കൊരു പാവാടയും ടോപ്പും മേടിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോ എനിക്കും കൊതി അപ്പൊ ഞാനത് കൂട്ടുകാരനെ എടുത്തോണ്ട് വന്നാണ് ഇടുവെന്നൊക്കെ ദൈവം കണ്ട് ഇത് കൽപ്പറ്റയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ് എത്രയായിരുന്നു അല്ല അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് എസ് ഭാരതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ പിന്നെ വേറൊരു ടോപ്പും കൂടി ഇത് എനിക്ക് മമ്മി മേടിച്ചു തന്നാണ് ഇത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ജാസ്മിനിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ് ഇതിന് ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു തൊള്ളായിരം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറെ ഇന്റർവ്യൂസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു വലിയ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഇത് ഇട്ട് നിർത്തേണ്ട വന്നാണ് പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് മറ്റേ പൊളിക്കാത്താണ് അപ്പൊ അതും കൂടി ഞാൻ എടുത്ത് കാണിക്കാം ഇതാണ് അടുത്ത പെട്ടി അടുത്ത ഈ പെട്ടിക്കകത്ത് കുറച്ച് പഴയതും പുതിയതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള പല സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇത് എടുക്കാത്തത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ സാധനം കുറെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഒരു അരിപ്പാത്രം നമ്മുടെ ചോറൊക്കെ വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അരിപ്പം മേടിക്കുന്നതൊന്നും ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങ് മാറുന്നു കിട്ടത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ എന്താ പറയാ കുറെ നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിപ്പ തപ്പിക്കാണ്ടിരിക്കാം അപ്പൊ ഈ അരിപ്പ ദുബായിലെ ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ പലയിടത്തും ഇങ്ങനത്തെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ ഒരു കസിൻ ഉണ്ട് ദുബായില് അപ്പം ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞ് ആന്റി മമ്മിയുടെ അനിയത്തിന്റെ പോണ് അപ്പൊ മമ്മിയുടെ അനിയത്തി അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആന്റി എനിക്ക് എന്റെ മേടിച്ചിട്ട് വന്നാണ് നല്ലൊരു അരിപ്പ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതുണ്ട് പിന്നെ റിച്ചിക്കുട്ടന്റെ പാന്റ് എന്റെ മമ്മി മേടിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ഇതിന് ചെറിയ പൈസ ഉള്ള ഒരു മെറ്റി സംതിങ് പിന്നെ ഇച്ചായന ഓണത്തിന് ഇടാൻ വേണ്ടിട്ട് വളരെ ഷർട്ട് ഇത് ആക്ച്വലി പഴയതാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കൊണ്ടുവരണം എന്ന് നോക്കും പക്ഷെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത്ര അണം മറക്കാതെ എടുത്തോണ്ടെന്ന ഒരു ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ റിച്ചിക്കുട്ടിനെ മാമോദീസയുടെ സമയത്ത് മേടിച്ച ആ ഒറ്റ ദിവസം മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഓണത്തിന് പറ്റിയ ഡ്രസ്സാണ് ഇത് റിച്ചിക്കുട്ടിന് മേടിച്ചാണ് ഇത് മമ്മി മേടിച്ചു കൊടുത്ത കേരളത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ ആ ഇത് ചാൻ്റെ പാൻ്റ് ചെ സോറി പാൻ്റ് മുട മുണ്ട് ഓണത്തിന് കൊടുക്കാണ്ട് കണ്ടത് ഇത് നല്ല ചാച്ചില്ലേ ഓണത്തിന് എടുത്താൽ അടിപൊളി ആയിരിക്കുമല്ലോ പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സിനുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മളൊരു നാരങ്ങ പിടിക്കുന്ന സാധനം കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ ഇത് തലയിൽ കിട്ടുന്ന ഇറച്ചിയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഇത്തവണ പോയിട്ട് കന്നട മേടിച്ചു എനിക്ക് വളരെ ഷോർട്ട് സൈറ്റഡ് ആണ് ഞാൻ പക്ഷെ അങ്ങനെ അത്ര അഫക്റ്റഡ് അല്ല ചെറിയ പോയിന്റിലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര തലവേദനയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോളേജിൽ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ അത് ഉപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ സിനിമയൊക്കെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് പാടാം അകലേ എന്നുള്ളതൊക്കെ വായിക്കാം അപ്പൊ ഇത്തവണ പോയപ്പോ എന്തായാലും മേടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് മേടിച്ചു അപ്പൊ ലെൻസ് കാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കടയുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ നിന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് നമ്മള് ഒരു ലെൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ഫ്രീ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് കിട്ടി അപ്പം ഇതാണ് ഒരെണ്ണം ഇത് മാഗ്നറ്റ് ആണ് കേട്ടോ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വെറൈറ്റി കണ്ടോ പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നത് എവിടെയാണോ പിന്നെ റിച്ചിക്കോട്ടിനൊരു ബൈനോക്കുലർ ഇത് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചതായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ബെനോഗേട്ട അല്ല ബെനോഗേട്ട നാഷണൽ പാർക്കിൽ പോയപ്പോ മേടിച്ചതാണ് അത് ലെൻസൊക്കെ ഉള്ളതാ കേട്ടോ പിന്നെ കുറെ ഇന്നർവേഴ്സ്
തന്നെയാണ് ഷൂസ് ഇതും പ്യൂമ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് പ്യൂമ പ്യൂമയാണെന്ന് മേടിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാ സാധനവും കുത്തി വരച്ചുണ്ടായിരുന്നേക്കുന്നത് അപ്പം പച്ച കളറ് ഷൂസ് പച്ച കളറ് ടീഷർട്ട് പിന്നെ ഒരു ബാഗ് നമ്മൾ മേടിച്ചു രണ്ട് ബാഗ് മേടിച്ചു പ്യൂമയുടെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് ആ ഒരു ഹാൻഡ് ബാഗും ഒരു ഷോൾഡർ ബാഗും പിന്നെ ഒരു വലിയൊരു ഡഫിൽ ബാഗും അപ്പൊ എല്ലാം പച്ച കോമ്പിനേഷനിലായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇച്ചാരി അവിടെ പൊക്കിക്കേണ്ട വന്നതാണ് ഇതിന് എത്രയായിരുന്നു വില ഇതിന്റെ വില കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്തായാലും നല്ല റേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്ത് പ്രൈസ് ടാഗ് കാണുന്നില്ല ഇത് കുറച്ച് കിട്ടേണ്ട ഒരു ബനിയ ഇത് ടോമി ഹിൽഫെയറിന് നാട്ടിലെ ലോക്കൽ സാധനമാണ് വീട്ടിലിട്ട് അവന് മേടിച്ച പക്ഷെ എല്ലാ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സാധനങ്ങളും നാട്ടിൽ കിട്ടും എല്ലാ കമ്പനി ബ്രാൻഡ് സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇത് കണ്ട ടോമി ഹിൽഫിഗറിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇത് ഒറിജിനൽ ഒറിജിനൽ ഇത് കണ്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ കാസർഗോഡ് മേടിച്ചതിനകത്തൊക്കെ ഓരോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സാധനങ്ങൾ ഇട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത് സ്റ്റീലിന്റെ ആണ് നോട്ട നമുക്ക് കാസർഗോഡ് ഇല്ലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ അയർലൻഡില് ഫ്രണ്ട്സിന് കൊടുത്തിട്ട് പോന്ന് അപ്പൊ അവരുടെ മേടിച്ച് നമ്മൾ അധികം സാധനങ്ങളൊന്നും മേടിച്ചില്ല കേട്ടോ കാരണം നമ്മുടെ വീട് സ്വന്തം അല്ലാത്തത് കൊണ്ടേ ഒത്തിരി മേടിച്ച് അയർലൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പോന്നപ്പോ കുറെ അനുഭവിച്ച് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അധികം പാത്രങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും മേടിച്ചില്ല ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉള്ളത് എടുത്തിട്ടുള്ള കാരണം ഇനി വീട് എന്തായാലും നമുക്ക് മാറണം അപ്പം വീട് ഓരോ പ്രാവശ്യം മാറുമ്പോഴും ഭയങ്കര ചടങ്ങല്ലേ പിന്നെ ഇത് വരണം നമ്മുടെ നൂൽപുട്ടിന്റെ അച്ഛൻ ഇത് നമുക്കില്ലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ അയർലൻഡിൽ കൊടുത്തിട്ട് പോകണം അപ്പം ഇത് ഇതിന് ആയിരത്തി പത്തൊമ്പത് പിന്നെ ഈ ഇതിന് ഈ കാസർഗോഡിന് മൂവായിരത്തി സംതിങ് ആയി തോന്നുന്നു പക്ഷെ നല്ല മെറ്റീരിയൽ നല്ല സാധനമാണെന്നാ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ആ ഇത് നമ്മൾ പ്യൂമയുടെ ബാഗ് പച്ചക്കളർ പച്ചക്കളർ ഷൂസ് പച്ചക്കളർ ടീഷർട്ട് ഇച്ചാണ് ഭയങ്കര കളർ കോമ്പിനേഷൻ നോക്കി പ്യൂമയെന്നുള്ളതെല്ലാം പൊക്കിക്കണ്ടാന്ന് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് ടാഗ് ഇല്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ നല്ല റേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എത്രയാന്ന് അറിയത്തില്ല പിന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഡഫിൽ ബാഗ് അത് ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇതിന് എണ്ണായിരത്തി സംതിങ് ഇതിന് ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് നമുക്ക് എവിടെങ്കിലൊക്കെ ട്രാവലിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കൊക്കെ പോകാൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ തൂക്കിത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഷാംപൂ നെയിൽ പോളിഷ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ വേറെ കഴിക്കാനുള്ള പിന്നെ ഇത് പെർഫ്യൂം നമ്മൾ ഇതും ഇവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചാൽ ലുലുമോളിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാണ് സി കെ കാൽബിൻ ക്ലീൻ ലുലുമോളിൽ പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ബ്രാൻഡ് ഷോപ്പിംഗ് നടത്തിയത് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എല്ലാത്തരം ഐറ്റംസ് നമ്മൾ അവിടെ മേടിച്ചു ഇതിന് എത്ര രൂപയാന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇത് പെർഫ്യൂം യൂണിസെക്സിന്റെ പെർഫ്യൂം ആണ് അത് പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ പെർഫ്യൂം മേടിച്ചു ഇത് മയ്യോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടിലുള്ള ആട്ടോ നമ്മൾ കൽപ്പറ്റയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാണ് കൽപ്പറ്റ നോക്കിയപ്പോൾ വലിയ മോളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് വയനാട്ടിലൊക്കെ ഭയങ്കര വികസനമാണ് നമ്മളെ കുഗ്രാമമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം വലിയ സിറ്റി ആയി അപ്പം അവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചാണ് നല്ല മണം ഞങ്ങൾ ഒരെണ്ണം മേടിച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോരാൻ നേരത്ത് വീണ്ടും പോരാൻ രണ്ടെണ്ണം മേടിച്ചാണ് നല്ല നല്ല മണം മൈ ഓപ്പി എന്നാണ് പേര് മൈ എന്താ മേക്ക് മേക്ക് യുവർ ഓൺ പെർഫ്യൂം മൈ ഓപ്പി ഇത് അവരവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് ഏതാണോ മണം ഇഷ്ടമുള്ളത് അതിന് വെച്ചിട്ട് അവര് അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതാണ് പിന്നെ വേറെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം റെയ്ബാൻ റെയ്ബാൻ്റെ സൺ ഗ്ലാസ് ഇത് എനിക്ക് വെച്ചാണ് ഇത് രണ്ട് ലുലുമോളിന്ന് വെച്ചാണ് ഇത് വെച്ചാണ് ദിസ് ഇസ് ഫോ മീ വെച്ച് നോക്കട്ടെ ഇതൊക്കെ വെച്ച് ഭയങ്കര ബോറായിരിക്കും എങ്ങനെയുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു സാധനം കാണിക്കാൻ മറന്നു 
എതിർച്ചുകൂട്ടിന് വേണ്ടിട്ട് മേടിച്ചാണ് മലയാളം അക്ഷരമാല വേറെ എന്തൊക്കെയോ സാധനം ഹാൻഡ് ബാഗിലൊക്കെ ആയി പോയി മിന്ന മിന്നിയും ബാലരമ ഒക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കഥകൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ കഥ ബുക്ക് കുറച്ച് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് തന്നെ കുറച്ച് പടം വരയ്ക്കാൻ കളറിങ് ഒക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഇതൊരു അക്ഷരമാലയുടെ മലയാളം അക്ഷരമാലയുടെ ഒരു ബുക്ക് മേടിച്ചു ചുമ്മാ കുറച്ച് അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ നമ്മുടെ പിള്ളേരെ മലയാളം പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ചുമതലയാണ് ഇവിടുത്തെ പിള്ളേരെ നമ്മുടെ പിള്ളേർ എന്തായാലും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ആരും പഠിപ്പിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ ചിലരവർക്കും ഇനി ഇവിടുത്തെ പിള്ളേർ ഇവിടുത്തെ പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മുടെ പിള്ളേർ പറയുമോ അപ്പൊ അവർക്ക് കൂടുതൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം അല്ലെ അവരോട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വിചാരിക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ യാതൊരു ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മുടെ പിള്ളേര് പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കും അവർ നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സിന്റെ കൂടെയാണ് അവർ പഠിക്കുന്നത് അവരിരിക്കുന്ന അവരുടെ സമയം കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പിള്ളേർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിള്ളേർ തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണല്ലോ ശരിക്കും ആ ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന അപ്പം ഇവിടുത്തെ പിള്ളേർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പിള്ളേരും ചിലപ്പോൾ തുടക്കം ഒരു കുറച്ച് ഇതുണ്ടാവും ടൈം എടുക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ അവരെന്തായാലും പിക്കപ്പ് ആയി വരും അവർ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാട്ടിലും അപ്രായിരിക്കും അവരുടെ ഇംഗ്ലീഷും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പിള്ളേരോട് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പോളിസി അപ്പൊ നമ്മൾ മലയാളം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിള്ളേർ മലയാളം കൂടി പഠിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് എന്തായാലും പഠിക്കും നമ്മൾ മലയാളം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മലയാളം ഒട്ടും ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പൊ നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പിള്ളേർ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകും പിള്ളേരൊക്കെ നമ്മുടെ പേരൻസ് അതായത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള പിള്ളേർ കസിൻസ് അവരെയൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കുറച്ചൊക്കെ മലയാളം അറിയണമല്ലോ പിന്നെ പിന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് എഴുതാനൊക്കെ പഠിക്കാമെന്നൊന്നും പഠിക്കണമെന്നൊന്നും അല്ല പഠിക്കണമെന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ എന്നാലും നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിന്റെ പുറത്തിനെ കൊണ്ടുവന്നേ ഉള്ളു നമ്മൾ എത്രമാത്രം എക്സ്ട്രാ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്നു അത്രത്തോളം എന്താ പറയാ ഇന്റലിജൻസും ഒക്കെ വികസിക്കുമല്ലോ പിള്ളേർക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് മലയാളം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂട്ടിന് ഇപ്പൊ ഒരു മാസം പോയി നാട്ടിൽ നിന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒത്തിരി വെക്കാമറീസ് ഒക്കെ പിക്കപ്പ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഒത്തിരി വ്യത്യാസം വന്നു സംസാരത്തിൽ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ മലയാളം പറയാനേ അപ്പൊ അവിടെ ഒരുപാട് പേരുടെ മലയാളം കേട്ട് കേട്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പോകുമായിരിക്കും എന്നാലും നാട്ടിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ നല്ല വ്യത്യാസം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ പുതയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ബ്ലാങ്കറ്റ് മതി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുതയ്ക്കാൻ തണുപ്പ് കാലത്താണെങ്കിലും അവന്റെ ഡുവേടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കാരണം വീട് നല്ല ചൂടാണ് അതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് കേട്ടോ നല്ല വീടാകുമ്പോൾ നല്ല ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ളിൽ നിൽക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റാ വേനൽക്കാലത്തും അതുപോലെ മഴക്കാലത്തൊക്കെ പുതയ്ക്കാൻ അപ്പൊ മെയിൻലി നമ്മൾ മേടിച്ചത് പുതുതായിട്ട് മേടിച്ചത്ര സാധനങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വെയിറ്റ് വളരെ കുറവായിരുന്നു നമുക്ക് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കൊണ്ടുവരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം തരും അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ മീറ്റ് ഐറ്റംസ് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നുണ്ടോ പൊടികൾ സീഡ് ഐറ്റംസ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏലക്ക കുരുമുളകൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ സീഡ് ഐറ്റംസ് വരും അപ്പം അങ്ങനത്തെ പിന്നെ പൊടികൾ ഈ പറഞ്ഞ മഞ്ഞപ്പൊടി മുളകുപൊടി അതൊക്കെ പൗഡർ ഐറ്റംസിൽ വരും അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടും ചില ലക്കിന് നമുക്ക് ലക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളെ അനുസരിച്ചിരിക്കും അവർ ചിലപ്പം ഓക്കെ കൊണ്ടുപോകാം പറയും പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും ലേബൽ വേണം അതായത് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന പൊടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ അവര് കൊണ്ടുപോകാം പറയും ഇനിയിപ്പോ ലേബലോട് കൂടി ഉള്ളതാണ് പോലും ചില ആൾക്കാർ നമ്മളെ കൊണ്ട് സമർപ്പിക്കത്തില്ല അവരുടെ അടുത്ത് കളയും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് സീകരൊന്നും ഇല്ലാതെ കൊണ്ടുവരുന്നതാണെ പോലും
ഒരു പൗഡർ ഫോം ഒരു സീഡ് ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നില്ല ഈവൻ റിച്ച് കുട്ടിന് കഴിക്കാനുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഒരു സ്നാക്ക് ഒരു ഒരു ചിപ്സ് വറുത്ത് വറുത്ത് പോലും കൊണ്ടുവന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഞങ്ങൾ എടുത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മള് നമുക്ക് ഇനി വേറെ ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല നമ്മള് വന്ന് നേരെ ഇങ്ങ് പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഒരു ബാഗ് തുറപ്പിക്കും അത് എടുക്കപ്പെടും നമ്മൾ ഏത് ബാഗിൽ എവിടെയാ വെച്ചേക്കുന്നത് ഒക്കെ നോക്കണേ കുറച്ച് മറിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു തലവേദനയാണല്ലോ അപ്പൊ ഇച്ചാൻ അതൊന്നും അങ്ങനത്തെ റിസ്ക് എടുക്കുന്ന കാര്യം ഒട്ടും താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ആളാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്രയും എത്രമാത്രം ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നല്ലതാണല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള യാത്രയിലൊക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പലരും കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പം എല്ലാവരും അതുണ്ടാക്കി തരാം ഇതുണ്ടാക്കി തരാം അച്ചാറ് ചക്ക ചക്കയുടെ ഒക്കെ സീസണാണ് ചക്ക വറുത്ത് വറുക്കി ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നില്ല കാരണം ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് എടുത്ത് കഴിയുമ്പം അത് ഭയങ്കര ഒരു വിഷമല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കാട്ടിലും വേഗം കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുന്നതാണോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു സാധനം പോലും കൊണ്ടുവന്നില്ല കേട്ടോ അതാണ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ നിയമങ്ങൾ പിന്നെ രുചിക്കോട്ടൊരു കൊപ്പി പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ബയോ ബയോ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ട് ടാസ്മാനിയനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇതാണ് പട്ടിയൊക്കെ വന്ന് പട്ടിയുണ്ട് പട്ടി വന്ന് നമ്മളെ മണത്ത് നോക്കും നമ്മുടെ ബാഗൊക്കെ ഓസ്ട്രേ മെൽബണിലാട്ട് നമ്മൾ മെൽബണിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെൽബണിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ബാഗൊക്കെ വന്ന് മണത്ത് നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പം അവർ ചില ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് നമ്മുടെ ഷൂവിൽ മണ്ണ് പോലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെയാണ് കാരണം ഇവിടുത്തെ മണ്ണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ മണ്ണ് പറ്റിയ ഷൂ ആണ് ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ മണ്ണ് ചവിട്ടുമ്പോൾ ആ മണ്ണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ആകുമല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ മണ്ണിന് അത് കേടാണ് ഇവിടുത്തെ ആൽഗേക്ക് പ്രശ്നമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ നിയമങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മള് മാക്സിമം റിസ്ക് ഒഴിവാക്കി സേഫ് ആയിട്ട് ആ ഒരു നിയമം പാലിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ കൊണ്ടിരുന്ന പൗഡർ ഫോം ഈ കറി പൗഡറുകളും അല്ലെങ്കിൽ സ്നാക്ക് ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഇവിടെ കിട്ടും എല്ലാ സാധനങ്ങളും അതുപോലെ ഇവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം അത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എത്ര റിസ്ക് എടുത്ത് കൊണ്ടിരുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നല്ലത് ഇവിടെ നിന്ന് മേടിക്കുന്നതാണ് കുറച്ച് പൈസ കൂടുതലാവെങ്കിലും ഈ എടുത്ത് കളയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നല്ലതാണല്ലോ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്ത് കളയിപ്പിക്കാതെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ കേട്ടോ അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യം വന്ന സമയത്ത് യു കെ നിന്ന് വന്നതാണ് അപ്പം അവർ അരിപ്പൊടി ഹോം മെയ്ഡ് ആയിരുന്നു പുട്ടിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ ലേബലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അവർ അവരോട് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നതല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലാത്ത കൊണ്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ക്ഷമിച്ചേക്കൊന്നും ഇനി കൊണ്ടുവരരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ കൊണ്ടുവരാൻ സമ്മതിച്ചു കളഞ്ഞില്ല പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നവരെ കളഞ്ഞതും ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഡിപ്പെൻസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ റിസ്കിന് നിന്നില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വെയിറ്റും കുറവായിരുന്നു ഹാൻഡ് ബാഗ് ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്നാർ കൂടെ ഒരു ഹാൻഡ് ബാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു അപ്പം അതുകൊണ്ട് യാത്ര വളരെ സുഗമമായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അൺബോക്സിംഗ് വിശേഷങ്ങൾ അപ്പം ഇതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ മികച്ച സാധനങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കണം എന്നുള്ള ഇതിലൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ചുമ്മാ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം അതെല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ താങ്ക് യു